हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिविल एजुकेशन मैं आपका फ्रेंड पवन और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य चल रहा है दोस्तों अगर आप इंडियन हिस्ट्री क्रैश कोर्स करना चाहते हो दोस्तों तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप वहाँ से जाके वीडियो देख लें तो आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी क्योंकि हिस्ट्री याद करना बहुत मुश्किल होता है तो मैंने पिक्टोरियल स्लाइड डाल के बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है दोस्तों तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य में जो अशोक और बिंदुसार है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक के बारे में थोड़ा लंबा लेक्चर जरूर है दोस्तों लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी स्टेट और सेंटर एग्जामिनेशन में इसी से ही क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों तो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन डाल रखे हैं ठीक है बहुत डीपली इसमें क्वेश्चन डाल रखे हैं तो आपकी हिस्ट्री बिल्कुल पक्की हो जाएगी दोस्तों आप इसको पूरी वीडियो देखें और इसका क्रैश कोर्स आप पूरे कर लें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें दोस्तों ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ उसका ठीक है जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था पार्ट वन में पार्ट वन में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक था मौर्य वंश का ठीक है जिसने जो चाणक्य की सहायता से इसने गद्दी प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी तो आज हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे उसका पुत्र अशोक देखिए अशोक अशोक के बाद ये इनका शासन ज़्यादा नहीं था दोस्तों लेकिन इसमें तीन ही जो है इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार और अशोक ठीक है ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है इसी से ही क्वेश्चन बढ़ते हैं बनते हैं दोस्तों जितने भी सेंट्रल स्टेट का एग्जामिनेशन है और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम संस्थापक था सॉरी अंतिम जो शासक था वो बृहदर था ठीक है यहाँ पे बृहदर था तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम बिंदुसार से स्टार्ट करेंगे देखिए तो दोस्तों सबसे पहले बिंदुसार के बारे में बता देता हूँ बिंदुसार जो गद्दी पर बैठा था वो दो सौ ईसा पूर्व से दो ईसा पूर्व लगभग इसने जो 24 साल जो इसने शासन किया दोस्तों ठीक है ईसा पूर्व का मैंने मतलब आपको बताया था बिफोर द बर्थ ऑफ बी सी इसको कहते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीजस क्राइस्ट ठीक है तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था दोस्तों ये बिंदुसार ये दो सौ ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा ठीक है और यूनानी लेखकों ने इसका नाम जो है अमित्र रखा ठीक है अमित्र का मतलब क्या होता है दोस्तों मित्र घात होता है शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रु नाशक तो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एग्जाम में अमित्र घात से किस किस नाम से अमित्र बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है ठीक है और दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जो है जैन धर्म का अनुयायी था मैंने आपको बताया था उसने जो है जैन मुनि भद्रभाव से दीक्षा ली थी वैसे ही उसका पुत्र बिंदुसार देखिए दोस्तों आजीविक संप्रदाय का ये अनुयायी था ध्यान रखेंगे ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का था बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय से था और जो हमारा इसका पुत्र अशोक था अशोक तो बौद्ध धर्म से था तीनों बिल्कुल अलग है दोस्तों तो आजीवक संप्रदाय की बात करते हैं आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना करती वो किसने करती वो कहती मखली गोसाल ने ठीक है मखली गोसाल ने ध्यान रखेंगे तो बिंदुसार के समय में दोस्तों एक तक्षशिला में दो विद्रोह हुए ठीक है तक्षशिला में दो विद्रोह हुए जिसको दबाने के लिए उसने पहली बार अशोक को भेजा अशोक उसका पुत्र था दोस्तों ठीक है और दूसरी बार उसने सुशील को सुशीम है दोस्तों ये सुशीम को भेजा ठीक है और इसके बहुत सारे नाम थे दोस्तों बिंदुसार के जैसे वायु पुराण के अकॉर्डिंग इसका नाम भद्रसार था ठीक है और यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रो केटस यानी कि अमित्र घात शत्रुनाशक कहा ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको नोट कर लें ठीक है और बिंदुपाल चीनी विवरण में इसको नाम मिलता है ठीक है और दोस्तों इसने इसका शासनकाल ज़्यादा क्रिटिकल नहीं रहा लेकिन जो इसका पुत्र था दोस्तों अशोक अशोक से ही जितने भी सेंटर के एग्जाम है स्टेट के एग्जाम है उसी से ही क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे अशोक ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इस लेक्चर को मिस ना करें दोस्तों हम देखते हैं अशोक के बारे में तो दोस्तों अशोक जो सबसे शक्तिशाली शासक था मौर्य साम्राज्य का इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भले ही लेक्चर थोड़ा लंबा चले जाएगा लेकिन दोस्तों अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा ठीक है तो अशोक जो है दोस्तों मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था दोस्तों योद्धा शासक था एक और सिहली अनुश्रुति के अनुसार ये ग्रंथ है दोस्तों सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने निन्यानवे भाइयों की हत्या कर दी थी ठीक है उसने गद्दी को पाने के लिए निन्यानवे भाइयों की हत्या कर दी थी इसके सौ पुत्र थे और उसने एक को छोड़ा था सिर्फ ठीक है और इसके अभिलेखों में जो है अशोक को दिव देवा नाम प्रिया या देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है और ये सम्राट था दोस्तों बहुत शक्तिशाली था दोस्तों लेकिन इसने बहुत अच्छे काम भी किए दोस्तों और इसने बुरे काम भी किए तो आप देखेंगे हम अशोक ने दो सौ ईस्वी 
पूर्व में सिंहासन प्राप्त कर लिया परंतु चार साल तक गृह युद्ध रहा दोस्तों उसके भाइयों के साथ युद्ध था और इसके कारण अशोक का वास्तविक राज्यभिषेक दो सौ सिक्सटी नाइन ईसा पूर्व ठीक है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ठीक है पूर्व हुआ अशोक के नाम क्या क्या थे दोस्तों देखिए गिरनार में एक अभिलेख है गिरनार के अभिलेख से पता चलता है कि अशोक का नाम ठीक है अशोक था मौर्य मौर्य साम्राज्य का जो शासक अशोक था गिरनार के लेख से ठीक है ध्यान रखेंगे और पुराण में इसको अशोक वर्धन कहा है ठीक है जी पियादसी इसको भाबरू शिला लेख में कहा है और अशोक मास्की गुर्जरा इन अभिलेखों में इसका नाम अशोक कहा गया है ठीक है दोस्तों तो अशोक ने जो दोस्तों बहुत ज़्यादा अपना साम्राज्य का विस्तार किया मैं इसको इसका आपको साम्राज्य दिखा देता हूँ उसने कितना ज़्यादा विस्तार कर लिया था तो ये देखिए दोस्तों अशोक का साम्राज्य है ये इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इसने जो है बड़े बड़े शिला लेख अपनाए और देखिए यहाँ से लेकर ब्रह्मगिरी से लेकर यानी कि ये नीचे दक्षिण में यहाँ से इसका ये पूरा जो है इसी का ही ये तक्षशिला तक यहाँ पे देखिए पाकिस्तान तक इसका जो पूरा एरिया था तो इसने बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार कर लिया था और ये बड़े बड़े शहर है दोस्तों देखिए ये महत्वपूर्ण शहर है ये देखिए यहाँ पे शहर पाटलिपुत्र जैसे बड़े बड़े शहर हो गए यहाँ पे देखिए एक शहर जो है यहाँ पे आ गया तक्षशिला हो गया ठीक है ये बड़े बड़े शहर इसने जो है अपने जो इसके बड़े शहर थे ये देखिए इतना विस्तार इसने यहाँ से लेकर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से लेकर इसने दक्षिण से लेकर और पाकिस्तान तक तो इसका इतना एरिया था टोटल इसने बहुत ज़्यादा विस्तार किया ठीक है तो अभी हम देखेंगे इसने क्या क्या काम किए तो पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था ठीक है सुभद्रांगी था जो कि अंग की राजकुमारी थी अंग दोस्तों एक सोलह महाजनपदों में एक जो एक महाजनपद था तो वहाँ की राजकुमारी थी ये सुभद्रांगी ठीक है और शासक बनने से पहले जो अशोक था वो उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था ठीक है दो यहाँ पे बड़े बड़े शहर उनका गवर्नर था और इसका जो मंत्री था दोस्तों वो राधा गुप्त था और राधा गुप्त की सहायता से इसने गद्दी प्राप्त की थी दोस्तों ठीक ध्यान रखेंगे और राज राज तरंगणी के अनुसार देखो राज तरंगणी किसने लिखी थी कलहण ने लिखी थी ये ठीक है ध्यान रखेंगे ये कलहण ने लिखी थी राज तरंगणी इसमें कश्मीर के बारे में बताया गया है के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपतन नगर बसाया ठीक है ध्यान रखेंगे राज तरंगणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है आप ध्यान रख लें अब हम देखेंगे इसके आगे पॉइंट क्या कहते हैं तो इसके जीवन काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों कलिंग युद्ध देखिए अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के आठवें वर्ष बाद यानी कि नवे वर्ष दो ईसा पूर्व ध्यान रखें डेट आप बिल्कुल ध्यान रखें दो ईस्वी पूर्व कलिंग की विजय की इसने कलिंग पे दोस्तों युद्ध कर दिया और कलिंग में युद्ध करने के बाद बहुत ही हिंसक युद्ध था दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा हो चुका था और मतलब वहाँ पे खून की जो है रक्त की नदियाँ बह गई थी उससे जो है अशोक को बहुत ही उसके दिल पे बहुत इसका प्रभाव पड़ा देखो अब देखिए जो कलिंग युद्ध था वो अशोक के तेरहवें शिला में मिलता है तेरहवा अशोक ने शिला के बारे में आगे पढ़ेंगे तो तेरहवें शिला के बारे में इसके बारे में कलिंग युद्ध मिलता है तो देखिए कलिंग युद्ध में व्यापक हिंसा के बाद युद्ध विजय की जगह उसने धम्म विजय को अपनाया अब देखिए उसने धम्म यानी कि उसने एक धर्म की स्थापना की थी खुद धम्म अशोक ने धम्म अपना लिया था उसका जो दिल था वो इतना दहल गया था उसको देख के और उसने जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो मैंने अभी बताया आपको कि ये बौद्ध का अनुयायी था ठीक है बिंदुसार आजीवक का था और जो चंद्रगुप्त मौर्य इसका दादा था वो जैन धर्म का था तो यहाँ पे अभी हम कलिंग के बारे में बात करते हैं कि कलिंग क्या था तो कलिंग के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ देखिए दोस्तों कलिंग जो है एक राज्य था कलिंग जो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है देखिए ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा का ये प्राचीन नाम है दो सौ इकसठ ईस्वी पूर्व में कलिंग का शासक नंदराज था उस टाइम जब उसने युद्ध किया था तो नंदराज वहां का शासक था ये भी क्वेश्चन बन जाता है ठीक है और कलिंग हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था कलिंग की राजधानी तोसली थी ठीक है तोसली यहाँ पे तो अलग हुआ है ये तोसली है ठीक है ऐसे लिख देता हूँ तोसली ये भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है तोसली ठीक तो उसने कलिंग की राजधानी तोसली थी ठीक है तो ध्यान रखेंगे ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बेरी घोष त्याग कर धम धम घोष ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है ये धम घोष है दोस्तों ठीक है धम घोष अपनाया यानी कि बेरी घोष उसने जो आक्रामक था वो वो चीज उसने त्याग करके उसने धम अपनाया ठीक है और धम के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो अभी हम देखते हैं अब देखिए अशोक के जो एक पुत्र था उसका एक पुत्र थी महेंद्र और संगमित्रा अब अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और संगमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था ठीक है ये भी क्वेश्चन पड़ जाता है ठीक है तो ये आप ध्यान रखें 
अशोक ने अपने शासन के दसवें वर्ष में बोध गया ठीक है जहाँ पे महात्मा बुद्ध का स्थान है महात्मा बुद्ध का स्थान दसवें वर्ष में इसने बोध गया की यात्रा करी और बीसवें वर्ष में इसने लुम्बिनी की यात्रा करी ठीक है ध्यान रखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अशोक द्वारा निर्मित अशोक चक्कर धर्म चक्कर का वर्णन करता है जो अशोक चक्कर था ये धर्म चक्कर के बारे में दर्शाता है दोस्तों अशोक चक्कर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें चौबीस तिलियाँ हैं और ये गहरे नीले रंग की तिलियाँ हैं ठीक है थीके? इसमें कितनी चौबीस तिलियाँ और ये अशोक स्तंभ है दोस्तों इसमें चार शेर हैं अलग अलग इसमें देखो इसमें यहाँ पे अशोक चक्र बनाया है अशोक स्तंभ है ये इसी नहीं जो है अशोक नहीं ये सारे क्रिएट किया और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो फ्लैग है उसमें भी अशोक चक्र जो दिखाया गया है ठीक है तो ध्यान रखेंगे ये चौबीस तिलियाँ होती है गहरे नीले रंग की होती है ठीक है आगे देखते हैं अशोक के बारे में तो आप बात करेंगे हम अशोक के अभिलेख जो पहला शासक था दोस्तों जिसने अभिलेख और शिलालेख और स्तंभ लेख अपनाए उस उनकी जो है रचना करी तो देखिए अशोक ने अपनी प्रजा को पथ प्रदर्शन एवं उन्हें धार्मिक सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए चट्टानों पर स्तंभ स्तंभ अभिलेख और गुफाओं पर राज्य जो है राज्य देश राज्य आदेश है दोस्तों राज्य आदेश खुदवाए उसने देखिए जो अशोक ने शिलालेख का निर्माण कराया वो बड़ी बड़ी चट्टानों पर उसने ये तीन प्रकार के थे दोस्तों देखो एक शिलालेख स्तंभ लेख और गुफा लेख अब हम देखेंगे कि शिलालेख क्या है इनमें शिलालेख शिलालेखों में ज्यादातर जो है अशोक ने धार्मिक यात्राओं का वर्णन किया है दोस्तों ठीक है अशोक की धार्मिक यात्राओं और धर्म के नियमों और अहिंसा की नीति ठीक है इनके बारे में बताया शिलालेख में तो ये ध्यान रखेंगे शिलालेख में क्या क्या बताया है अशोक की धार्मिक यात्रा ठीक है धर्म के नियम अहिंसा की नीति के बारे में बताया ठीक है और जो अशोक के शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि ठीक है ग्रीक लिपि और अरमाइक और खरोष्टी लिपि में लिखी गई लेकिन जो स्तंभ लेख है वो प्राकृत भाषा में है तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे जो स्तंभ लेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं ठीक है और सर्वप्रथम जो सत्रह सौ में पिन टिल पैंथर विद्वान ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसमें मेस प्रिंटिंग हुई है टिल पैंथर ठीक है टिल पैंथर नामक एक विद्वान ने अशोक की लिपि का पता पता लगाया तो ये भी क्वेश्चन पड़ जाता है कि अशोक की लिपि का किसने पता लगाया था वो टिल पैंथर ने लगाया था ठीक है और 1807 ईस्वी में जो है अठारह ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाई अठारह ईस्वी में ठीक है ध्यान रखेंगे इसको नोट कर लिए थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है ठीक है अठारह सौ ईस्वी में इसने अपने अशोक के शिलालेख को तो देखिए शिलालेख के बारे में आपको बताता हूँ कैसे इसने लिखे हुए अरमाइक लिपि वगैरह में तो देखिए यहाँ पे देखिए ये शिलालेख है ये अरमाइक अरमाइक लिपि में लिखा गया है ठीक है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया तो इस तरीके से चट्टानों पर लिखे जाते थे दोस्तों और सबसे ज़्यादा जो है शिलालेख इसी ने ही लिखे ये देखिए इस तरीके से ये देखिए इसको आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो दोस्तों अशोक के चौदह बड़े शिलालेख थे ठीक है तो इसमें जो देखिए चौदह शिलालेख थे यहाँ पे मैंने शिलालेखों के बारे में पिक लिया है ठीक है इसमें जो पहले शिलालेख में उसने पशुबली की पशुबली को निषेध माना दूसरा इन्होंने मनुष्य और पशु चिकित्सा पशु चिकित्सा का व्यवस्था की है ठीक है इस तरीके देखें लेकिन हमारा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है तेरहवा शिलालेख तेरहवें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है दोस्तों और अशोक के हृदय प्रवर्तन की बात दौर धम्म विजय की घोषणा और विदेश में धम प्रचार किया ठीक है यही बात मैंने आपको बताया कि कलिंग युद्ध में उसका जो हृदय परिवर्तन हो गया था दोस्तों जब उसने बहुत ही वहाँ पे दिल दहन दहलने वाला वो युद्ध था ठीक है और तो ये तेरहवें शिलालेख में और ये भी ध्यान रखेंगे कि तेरहवा शिलालेख ही सबसे लंबा शिलालेख है ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ठीक है और जो चौदवा शिलालेख है चौदवें शिलालेख में जो है जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है अशोक ने ठीक है तो अशोक एक बहुत ही महान शासक था दोस्तों ठीक है तो प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा तेरवा शिलालेख और सातवा स्तंभ लेख स्तंभ लेख उसके जो है दोस्तों सात स्तंभ लेख टोटल उसने सात स्तंभ लेख लिखे दोस्तों और अशोक जो है देखिए इसमें सातवां स्तंभ लेख जो सबसे बड़ा है सर्वप्रथम अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया देखिए अशोक ने ही स्तूपों का निर्माण करवाया जैसे सांची का स्तूप कहाँ है मध्य प्रदेश में बहुत ही बहुत ध्यान रखेंगे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है सांची का स्तूप किसने बनवाया अशोक ने और कहाँ है मध्य प्रदेश में वैसे सारनाथ में स्थित धर्मराज का स्तूप ठीक है अशोक ने करवाए तो ये अशोक के बारे में जानकारी थी दोस्तों अशोक के बारे में आ, हमने पढ़ा ये मौर्य साम्राज्य 
यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों और इसके बारे में एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि अशोक ने बराबर की पारियों में उसने आजीवक सन्यासियों के लिए गुफाओं गुफाओं का जैसे सुदामाकरण चौपड़ व विश्व झोंपड़ी का निर्माण करवाया ठीक है तो अशोक एक बहुत ही अच्छा शासक था दोस्तों और अशोक के इतने उसने अच्छे काम भी किए दोस्तों ठीक है और तो ये अशोक के बारे में था दोस्तों और अगले टॉपिक में हम इसे नेक्स्ट करेंगे तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर मार दें शेयर कर दें और हमारे साथ जुड़ जाएं दोस्तों टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको दूंगा और अगर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो मैंने लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे आप वहाँ जा देख लीजिए और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो